हेलो स्टूडेंट्स गतकाल जेन पास यू जी दो हज़ार चौबीस एक्साम गलो तर तुम्हारा अने मैसेज कर मैम काट अफ नहीं डिसकस कर कोश्चन पेपर का कम एस और अन्सार की होते कम मार्क्स उठते परे एगुलो नहीं विभिन्न तुम्हारे जगह कोयरिज आसो से ही बायोलजी पार्टा आज के तुम्हारे संगे डिसकस कर देखो बेपारे जरा एक्साम दिए फेले तेज़ जे रखम एक्साम ही तो गए जेटा के फेराते पर क्योंकि दो हज़ार पचिशे जरा एक्साम दीते चले तक तरज कई भिडियो खूब ही गुरुतपूर्ण जाते तुम्हारा आइडिया करते पर होते चले कम कोश्चन आल्टिमेटली कैक बचर नतून पैटार्ने मैं नतून पैटार्न मीस हमें बोलते चाहिए तुम्हारा जो और पूर्ववर्ती बचर देखो तालोले क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी लजिकल रिजनिंग इंग्लिस नतून ए पैटार्नटा तुम्हारा एक्साम दीच से पूर्व से ठीक है तो शुद्ध फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी परीक्षा होत कोश्चन नम्बर डिस्ट्रीब्यूशनों अन्य रकम छो तो जो तो बचर एगोचे दो बचर तीन बचर धरो आप कोश्चन पेपर पे जा पैटार्ने कोश्चन क्यों करा हे तोश्चन जो बचर जा संयोजन हे कोश्चनर टाइपगुलो तुम्हारा देखते तो सेटार विषय हमें कोश्चनगुल डिसकस करते करते तुम्हारे बी प्रधानत देखो कि जी चैप्टार के मैं कत कौन चैप्टार थे कत कोश्चन एस देखो आज के बुझते पर जरा परीक्षा दिए इस ताओ बुझते जरा मैं भविष्य दो हज़ार पचिस प्रिपारेशन ने तरज क्योंकि ये हेल्प हो प्रथम जो कोश्चन दिए सेलोअल अफ ग्राम पजिटी वैक्टेरिया कन्सिस्ट मोस्टलि अफ बांगला इंग्लिस दोटोई हमें परपर देखते तो से क्षेत्र में कि हे ग्राम पजिट ग्राम नेगेटिव वैक्टेरिया कोश्चन मैंने बुझते बायोलजिकल क्लसिफिकेशन कोश्चन क्लस इलेवेनर बायोलजिकल क्लसिफिकेशन एस तो से ही जिनगुल एखे दिए अन्सार पेप्टिडो ग्लैकन और टिकोईक एसिड हो तो एर पर कोश्चन देखो बोले जो प्राणी आर बक्ष तल पेटर माजे मध्यच्छता रही है तो मध्यच्छता हे तिमिर रही है यहाँ हे अनिमल किंगडम कोश्चन बोलते मैं बायोलजिकल क्लसिफिकेशन एनिमल किंगडम मैं सब ही फार्ष्ट इूनीटा थे मैं इलेवन प्रथम चैप्टारे प्रथम जो इूनीट है लिविंग वार्ल्डर पर ही बायोलजिकल क्लसिफिकेशन पढ़ी तपर प्लान किंगडम तपर एनिमल किंगडम तो अन्िमल किंगडम थे कोश्चन का बोलते पर तो तेताल्लिशे एखे नम्बर दिए पेयर अफ हर्म मोन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ कैलास टू डिफरेंशिएट इनटू ऑर्गेन्स माने कैलास ही तो ये कोर्बा जो नो की हार्मोन यूज़ करा है तो ऑक्सीन और साइटोकाइनी तो ये टाव प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थे के दिए चे ये टाव क्लास इलेवेंथ चैप्टर के प्रश्नों प्लान फिजियोलॉजी पोर्शन थे के ताले तीन टेज़े पॉर पॉर प्रश्नों देख लो इन लोग क्लास इलेवेंथ तो से मत तुम तो देखिए दीची असुविधा नहीं चुआल्लिसा देखो हुईच अब द फलोईंग इज नेसेसारि फर बायोलजिकल नाइट्रोजें फिक्सेशन चैप्टार क्यों नीट थे एक्सक्लूडेड छो कम अनेक बार भिडियो तो तुम्हारे बोले बा जरा धरो हमारे कोर्स करे तो तादर के वामी बोले चिला हम जेटर नीटर सिलेबस है नहीं किंतु जेन पासे सिलेबस है किंतु थाक बे ये टाव क्लास सीधे बन तेर पोर्शन वो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाने वो जो मीना ले ला न्यूट्रिशन पोर्शन टा थे के दिए चे बोलते पारो किन बा बोलते पारो तुमी बायोमॉलिक्यूल्स प अच्छा तेल आपात तो जो चारटे देख ल चारटे इलेवेन एखने देखो टुएल्भर पोर्सन थे एक कोश्चन एस डीएन डी टी इक्ल टू आर एन एक्सपोनसियल गोर्थ कार्प इकोलजी इको सिसटेम थे तेल प्रथम चारटे क्लस इलेवेन पार्ट से प्लान फिजिओलजिर एक पोर्सन पे मैं से खान दुटो कोश्चन पे गे मिनारे निट्रिशन प्लान फिजिओलजी आर प्लान ग्रोथ एंड डेभलपमेंट प्लान फिजिओलजी एक एनिमल किंगडम कोश्चन पा गया है एक बायोलजिकल क्लसिफिकेशन थ्रु ट्रांसपोर्ट है ग्लुट फोर 
तो शेटा किंतु होच्छे तुम्हार अब अमरा बायोमॉलिक्यूल्स क्लास इलेवेन में बायोमॉलिक्यूल्स पार्टे किंतु एक ब्लोड हुए थे अच्छा सिस्टम रची उड़े होच्छे कि ये क्लास इलेवेन में प्रथम जो चैप्टर टा लिविंग वर्ल्ड लिनियस हुए जावे तार पौड़े जाको चले आशो तेरे आप तो तो एकुनो पोज़न तो हमरा जे एधो मोटा मोटी आठ चोलीश का ना क्वेश्चन देख लाम शे आठ चोलीश टर मोते मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास इलेवेंथ तक ऐसे चे दुटो मोतन क्वेश्चन हमरा देख लाम क्लास ट्वेल्थ पार्टे रेशे चे बायोमॉली क्यूल्स मने सॉरी इकोसिस्टम तक ऐसे च खाने जेहू तो एक टू एपासाटली रोए छे, अमी तो मदे के पॉर्प पॉर्प देखी ले बात चेष्टा कोर्ची। खाने देखो अब आर क्वेश्चन दिए थे स्टील ट्रूट स्टील ट्रूट को था ये पाँच चीज़ है टाउ क्लास इलेवेन एर पोर्शन इता इता ये कैडमियम थे के होते एक टा डिजीज पोर्शन थे के बोलते वालो मन तो शेही को कुछ मने अंकशो थे के ऐसे चे सिम प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट एपो प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ये टाउ होते बोलते वाला � इन प्लांट्स बोले जब पोषण टा शेखर ने हमरा सिम प्लास्ट तार पर एपो प्लास्ट रेगुलर पोली अच्छा तो शेही जी निश्चित है लो ये बाल लाइकेन होच्छे सेंसेटिव होच्छे यार पोल्यूशन है तो लाइकेन आम्रा पाच्ची होच्छे तो मार इटा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पोषण हो आम्रा लाइकेन के पूरे था कि सिंबायोटिक एसोसिएशन निशा भी हो अमरा पोड़े था कि अच्छा एक है ना देखो पहुंचा नोटा गयलो तार पोड़े अबार बायोलॉजी की चु पोषण रोए छे एक टू जो तो ऐ जे एक हान गुलो देखो आज छे ये पोषण गुलो देखो एक हाने बोले छे लैक ऑपरेशन एक लो मोर देन वन ऑप्शन कारेक्टर पार्ट टाइ चोले ऐसे छे एक हाने जो तो पीडीएफ टेक टू हाने ये दिगो दिग रोए छे ताई बुस्ते बारा जाते छे ना मतलब आठ आठ नौ नौ सात सात वाने बुस्ते बात छो जे मोर देन वन ऑप्शन कारेक्टर पार्ट है तो आईडेंटिफाई द कारेक्टर स्टेटमेंट्स अबाउट लैक ऑपरेशन तो ए टा क्लास टू एल फेर पोर्शन अमरा जानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐ जे पोर्शन स्कूलों चीरो शेखन कर को भी इम्पोर्टेंट एक टा पोर्शन थे की दिए चे तो लैक ऑपरेशन थे के कोस्टेन आचे इटा ब्लड ग्रुपिंग आबार क्लास इलेवेनर पोर्शन थे के चोले ऐसे चे जे कोण्डा कारा होचे इन्फ्यूज कोडा देते पारी रेसिपिएंट ग्रुपेर माने कौन थोड़ा ने रोक तो ए प्लस ग्रुपे रोक तो मर ग्रुप गो ही ता दे प्रोविश करनो जाबे तो ए ग्रुपेर ब्लड आच्छे जादे ता दे के हमने काके काके माने कार कार ब्लड दीते पार गो तो ए प्लस वो पॉजिटिव वो पॉजिटिव पे देर के दे आ जाए बीटी कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड हो उड़ा टे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट तो बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन ताई ना तो तार मने सीट ऐ खाने हो बना रेजिस्टेंट तू ऑल पेस्टिसाइड शॉप पेस्टिसाइड रेगेंस्ट है तो रेजिस्ट हो है ना इंसेक्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेगेंस्ट रेजिस्ट हो तो ए बी या डी हो बे ऐ खाने तो ए ही होते हैं व्यापार आरो किचु क्वेश्चन से रोको हम रोए चे तो मोट को था देखो अमरा जा देख ची जे एक गोटा क्वेश्चन टा जो दी अमरा एनालाइसिस कोडे एक बार देखी ताले एक निश्चित अमरा बुझते बात ची ये खाने जे रोको ए ही पोर्शन टा रोए चे इटा की इंग्लिश पार्ट टा चोले ऐसे चे तो ये रोको भावे � हाँ जी ये पैटर्न है क्वेश्चन होल दो हजार एक उस बार बाईस एक उस है बाईस है दो हजार बाईस है जो ही तो हमरा देखो क्वेश्चन पे पट्टा मैक्सिमम क्वेश्चन हमरा मैंने पेज चलाऊं ट्वेल्थ पार्ट थे के ये इलेवेन पार्ट है बेशी क्वेश्चन आशे नहीं आ गोतो बच्चों ने क्वेश्चन पे पार जो दिया मैं देखी ताहो लेकिन तो शेखा ने इलेवेन ट्वेल्थ मोटा मोटी कॉम्बेशी में लिए चिलो अब अब ये बच्चों ने हमने देखी जो इलेवेन पोर्शन है उन्हें क्वेश्चन आ चें किंतु ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पोर्शन टा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक टा इम्पोर्टेंट पार्ट शेखा � पैरामेडिकल पोर्टे जावे तो शेखाने मेल आग बे ह्यूमन फिजियोलॉजी टा ठीक ही तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट टा थे के जाको शेरोकुम मने शेरोकुम क्या नो किचु कोस्टेंस तो पावा जाते हैं ना आम्रा बाकी पार्ट गुलो थे के शॉप गुलो थे के किन तो मिली मिशे कोस्टेंस ऐसे चे ट्वेल्थ पार्ट थे के � पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जे पोर्शन टा शेखांत के किन्तु कोनो 
কোশ্চেন দেওয়া হয়নি তো সেই জন্য তোমাদেরকে একটা বলার তো যারা এটা ডিল করেছো যারা এক্সাম অলরেডি দিয়ে এসেছো তাদেরকে বলবো কোশ্চেন্স কিন্তু এখন খুব টাফ নয় মানে মোটামুটি কম মানে কমন বলতে যেগুলো খুবই আনকমন কিছু কোশ্চেন্স কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসে যায় জেন পাসটা এরকম এক্সাম মানে যেহেতু বায়োলজি পোর্শানটা খুবই ইনফরমেটিভ অনেক ইনফরমেশান আছে যে কোনো কিছু একটা কোনো উদ্ভিদের নাম দিয়ে দিল সেই উদ্ভিদ তার কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে তোমাকে কোশ্চেন করলো বা কোনোটা অ্যানুয়ালের নাম দিয়ে দিল সেটা থেকে তোমাকে কোশ্চেন্স করলো তো হতেই পারে সেই এক্সাম্পেলটা আমাদের না জানা তো এরকম কোশ্চেন্স বায়োলজিতে তো আসতেই পারে বা কোনোটা টার্ম ইউজ করা হলো সেই টার্মটা আমরা জানি না যেহেতু বারবারও বলছি যেটা ইনফরমেটিভ একটা সাবজেক্ট তো সেই হিসাবে যদি দেখতে চাই তাহলে কিন্তু ওরকম ধরনের কোশ্চেন্স নেই যে পারবো না বা আরও একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি বলি যেটা নাকি প্রচুর স্টুডেন্টের এটা একটা চিন্তা থাকে যেহেতু তোমরা জানছো সুখ শিখছো যে চেন পাস ইউজি তো মানে অনেকটা বেশি মানে অনেক ইনফরমেটিভ টাইপের কোশ্চেন্স হয়তো একটু বেশি দেয় যেগুলো আমরা ধরো একটু বুঝে অ্যাপ্লাই করে করব এরকম কোশ্চেন্সের তুলনায় হয়তো ইনফরমেটিভ কোশ্চেন্সগুলো ওয়ান লাইনার কোশ্চেন্সগুলো বায়োলজিতে বেশি থাকে তো সেই রকম ইনফরমেশান বেশি কিন্তু আমরা এনসিআরটির তুলনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বই বা আইএসসির বইগুলো যদি দেখি সেখানে চ্যাপ্টার তো সেম কিন্তু কন্টেন্ট একটু বেশি থাকে অনেক বেশি ইনফরমেশান বেশি থাকে আইএসসি বইগুলোতে বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইতেও ক্লাসিফিকেশান পার্টমেন্ট যেমন ধরো আমরা যদি বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশানই বলি আরও অনেক বেশি ডিটেলসে অনেক বেশি এক্সাম্পলস দিয়ে দিয়ে আইএসসি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পড়ায় কিংবা আমি যদি বলি যে মরফোলজি অফ ফ্লাডিং প্ল্যান্ট তো সেখানেও ফ্রুটেরও টাইপগুলো রয়েছে তার ক্লাসিফিকেশান রয়েছে ইনফ্লোরেসেন্স যেটা সেটার অনেক টাইপ ক্লাসিফিকেশান অনেক বেশি রয়েছে আইএসসিতে বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে তো তাহলে তোমাদের প্রশ্নটা থাকে যে এনসিআরটি আমি নিটের জন্য পড়ছি কেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যারা নিট দাও তারা আবার জেন পাসও দাও তো আলাদা করে বায়োলজির প্রিপারেশান দরকার কি না মানে এনসিআরটি পড়ছি তো সেটাই এনাফ হয়ে যাবে কি না বা এক্সট্রা করে আমার আবার জেন পাসের এক্সাম দেওয়ার জন্য আইএসসি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের টেক্সট বুকগুলোকে পড়তে হবে কি না তো সেইটা কিন্তু দেখতে গেলে আমরা লাস্ট তিন চার বছর যখন নিউ কোশ্চেন প্যাটার্নে কোশ্চেন হওয়া শুরু করেছে সেখানে কিন্তু এরকম বিশাল প্রচুর কোশ্চেন্স কিছু আসছে না যেখানে আমরা দেখছি যে এনসিআরটি না পড়লেই পারবো না কেন বাকি দেখো যে কোশ্চেন্সগুলো তোমরা দেখলে এগুলো কিন্তু নর্মাল মানে বেসিক কোশ্চেন্স যেগুলো এগুলো এনসিআরটিতেও রয়েছে আবার যে কোনো তুমি অন্য আইএসসির বই পড়ো বা সিবিএসসি ইলেভেন টুয়েলভ বই পড়ো সেখানেও কিন্তু রয়েছে তো পড়তেই পারো কিছু অসুবিধে নেই কিন্তু মেন সম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা যে জেন পাস এরকম একটা পরীক্ষা মাত্র তো কুড়িটা মতন তো মানে কুড়িটা কোশ্চেন আসবে এবং এতগুলো চ্যাপ্টার তো তাই জন্য সাজেশান করে পড়াটা খুব মুশকিলের সেখানে দেখবে তুমি যখন নিটের কোশ্চেনটা দেখছো সেখানে কোনো একটা কোশ্চেন তো মানে কোনো একটা পার্ট বা কোনো একটা ইউনিট একেবারে বাদ চলে গেছে সেরকম তো হয় না কেন কোশ্চেন নাম্বার অনেক মানে অনেক কোশ্চেন্স আসবে আর কি কোশ্চেন সংখ্যা বেশি তো তাই জন্য সেটা এতগুলো চ্যাপ্টার থাকলেও সব চ্যাপ্টার থেকে মিলিমিশে কোশ্চেন্স আসে তো তুমি কোনো একটা চ্যাপ্টার তো বাদ দিলে সেরকম রেডি করলে না তো সেটা সেখানে কোশ্চেন তো আসবে তুমি এটা ছেড়ে দিলে অন্য কোশ্চেন্স করলে সেটা একটা সুযোগ থাকে কিন্তু জেন পাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে যেহেতু কোনো একটা ইউনিটকেই দেখো এবছর প্রায় ডিলিট করে দিয়েছে আমরা দেখছি যে হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে কোশ্চেন নেই তো তাহলে যে স্টুডেন্টগুলো হয়তো হিউম্যান ফিজিওলজি খুব ভালো করে রেডি করেছিল ফোকাস করেছিল কোনো এইগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা চ্যাপ্টার হয়তো অত ভালো পড়েনি তো তার ক্ষেত্রে কি হলো সে তো হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে কোনো কোশ্চেন পেলোই না তো তাহলে তো ওটা বাদ চলে গেল তাই না মানে যেহেতু প্রচুর কোশ্চেন্সের অপশান তো এখানে নেই মাত্র কুড়িটা প্রশ্ন তো সেখানে একটা দুটো ইউনিট যদি তুমি ছেড়েই দাও নাই পড়ে যাও তাহলে তো মানে সেখানটা থেকে যদি না আসে তো তোমার লাভ ভালো আর কি তোমার এলো সেই পোর্শান থেকে সে বছর কোশ্চেন আসেনি কিন্তু যদি আবার ওই পোর্শান থেকেই দেখা যায় যে সে বছর দু তিনটে কোশ্চেন তোলা হয়েছে তো তাহলে আবার কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তাই না কেন যেমন দেখো আমরা দেখলাম যে ইলেভেনের প্ল্যান ফিজিওলজি থেকে দু তিনটে মতো কোশ্চেন পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে তো তাহলে যদি কেউ প্ল্যান ফিজিওলজি ছেড়ে গেছো তো তাহলে ওইখানটা আবার সে সলভ করতে পারেনি কিন্তু হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে আবার কোনো কোশ্চেন নেই তো এই ব্যাপারটা জেন পাসের জন্য থাকছে তো তাই এর পরবর্তী সময় যারা পরীক্ষা দেবে তাদের কাছে আমার এটাই বলার যে মানে যতটা চেষ্টা করো যে ম্যাক্সিমাম পুরো সিলেবাসটাকেই কভার করার কেননা কোশ্চেন সংখ্যা যেহেতু কম কোনো ইউনিট ছেড়ে দিলে আর সেখান থেকেই কোশ্চেন এলো বেশি হতেই পারে সেটা
তো তখন একটা মুশকিলের ব্যাপার হয় অ্যাটেন্ড করা কেন কোশ্চেন তো সংখ্যাই তো ওইটুকু ওই কটা তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা আশা করি মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলে কোশ্চেনের অ্যান্সার্স কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট লেভেলের বায়োলজির পোশান এসেছে সেরকমটা নয় ওই যেটা বললাম যে যে কোনো বই যারা এনসিআরটি পড়ে গেছে তারাও কিন্তু সলভ করতে পারারই মতো নেই নয় যে খুব বেশি বাইরের মানে এনসিআরটির বাইরের আমার কন মানে কনসেপ্ট ঠিক নয় এনসিআরটির বাইরের ইনফরমেশান লাগবে এরকম ধরনের প্রচুর কোশ্চেন্স কিন্তু এখানে ছিল না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো যতগুলো দেখো আমরা দেখলাম তো সেই ব্যাপারগুলি এখানে পেলাম আর একটাও জিনিস হ্যাঁ এখানে যেটা বলছিলাম তোমাদের যে প্ল্যান ফিজিওলজির থেকে যত আমি কোশ্চেন আমরা পেলাম হিউম্যান ফিজিওলজির থেকে কোশ্চেন্স নিই তো এই রকম বিষয়টা কিন্তু হতে পারে এবার তুমি যদি ভাবো তার মানে প্ল্যান ফিজিওলজিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে পরের বছর ওটাই আসবে বা পরের বছর প্ল্যান ফিজিওলজি থেকে আর আসবে না এবছর এত এসে গেছে হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে আসবে এইভাবে ঠিক আমরা কম্পিটিভটা পড়তে পারবো না ঠিক আছে তো কেননা সব যে কোনো পোর্শান থেকে কোশ্চেন্স কিন্তু আসতে পারে এবং সেটাই আমরা পূর্ববর্তী বছর এর সঙ্গে যদি এবছরের কোশ্চেন পেপারটাকে নিয়ে দেখি তো তাহলে এটাই বুঝতে পারা যাবে যে ওরকমভাবে কিন্তু প্যাটার্ন সেভাবে প্রচুর ও ওরকম ফলো হচ্ছে না যে এটা এসেছে তাই এটা আসবে না ওরকম প্যাটার্ন কোনো কম্পিটিভ এক্সামে অ্যাকচুয়ালি ফলো হয় না তো তাই মোটামুটি যে যে চ্যাপ্টার্সগুলো রয়েছে যে মানে সব সাবজেক্টের তুমি ট্রাই করবে ম্যাক্সিমাম পার্টটাকে কমপ্লিট করে আনার আর বায়োলজির ক্ষেত্রে এনসিআরটি কিন্তু পড়তে পারো এনসিআরটিটাকেও যদি ভালো করে রেডি করো তাহলেও তোমার জেন পাসও কিন্তু কভার হবে এক্সট্রা দু একটা কোশ্চেন সত থাকতে পারে কিন্তু সেটা বিশাল অ্যামাউন্টের নয় ঠিক আছে তো তুমি মানে একটা চ্যাপ্টারকে বিভিন্ন বইয়ের থেকে সলভ করার তুলনায় বা বিভিন্ন বই থেকে পড়ার তুলনায় এক এনসিআরটি পড়ো কিন্তু পুরো সিলেবাসটাকে কভার করো মানে যতগুলো আর চ্যাপ্টার আছে প্রত্যেকটাকে কভার করো সেটা কিন্তু অনেক বেশি লাভবান হবে তুমি এইটাকেও আমি বলতে পারি তো এই হচ্ছে বিষয় আর কাট অফ কীরম হতে পারে না হতে পারে সেগুলোরও চেষ্টা করব তোমাদের সঙ্গে ভিডিও আনতে ডিসকাস করতে এবং তার সঙ্গেই বলে রাখি যারা দু হাজার পঁচিশের জন্য ভাবজ প্রিপারেশান নেবে দু হাজার চব্বিশেও হয়তো এক্সাম দিয়েছিলে দিয়ে যেটুকু যা তোমার মনে হয়েছে যে না এবছর সিলেকশান হয়তো নাও হতে পারে বা অনেকেই আছো যারা এবছরে এইচএস দিয়েছ তো ফার্স্ট টাইম অ্যাপিয়ার অ্যাপিয়ার করেছিল এক্সাম কিন্তু দু হাজার চব্বিশে পরে মানে এক বছর গ্যাপ নিয়ে দু হাজার পঁচিশে আবার ভালোভাবে তুমি এক্সাম দিতে চাইছো তাদের জন্য বলা ক্লাস কিন্তু দু হাজার পঁচিশের জন্য শুরু হয়ে গেছে অ্যাচিভা স্টাডি সেন্টার অ্যাপটাকে তোমরা ইনস্টল করতে পারো অ্যাপের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশানে পাবে বা তুমি নর্মালি গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে পারো ল্যাপটপ বা আইওএসএ মানে আইফোনেও তুমি এটাকে ইউজ করতে পারছো কিছু অসুবিধে নেই তো অ্যাপটাকে ইনস্টল করো ইনস্টল করলে দু হাজার পঁচিশের ক্লাসের অপশান পাবে এবং কোর্স যদি পারচেস করো করলে পরে কিন্তু তোমার রেগুলার ক্লাস থাকবে এবং ক্লাসের টাইমিংস কোনোভাবেই তোমাদের স্কুল কলেজের টাইমিংয়ের সঙ্গে ক্র্যাশ করবে না মানে স্কুল কলেজ টাইমিংয়ের আগে বা পরেই ক্লাস আছে সব লাইভ ক্লাস পাবে মান্থলি মক টেস্ট ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস যে ক্লাসগুলো হয়ে যাচ্ছে তার রেকর্ডিং ভার্সান থাকবে ইভেন যে ক্লাসগুলো চলতে থাকবে সবই রেকর্ডিং থাকবে যদি কোনো দিন কোনো ক্লাস তোমার মিস যায় যাতে সেটা দেখতে পারো কোনো ক্লাস যদি ভুলে গিয়ে থাকো এক দু মাস পরে আগের কোনো চ্যাপ্টার ডিভাইস করতে চাও সে সবের জন্য সব ক্লাসেরই তোমার রেকর্ড অ্যান্ড ভিডিও প্রোভাইড করা থাকবে মক টেস্ট মান্থলি টেস্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিস সেট সব কিছুই ওর কোর্সের মধ্যেই অ্যাভেলেবেল পাবে তো যদি কারোর কোর্সের দরকার পড়ে তো অ্যাপটাকে ইনস্টল করো আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা যাচ্ছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখবে তুমি কি জানতে চাইছো কোর্স রিলেটেড কি তোমার কোয়ারিজ আছে তুমি অবশ্যই রিপ্লাই পাবে তো সবাইকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ